Let's Bottom the Street! Ang magandang 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 topic to. Ha? Isa ito sa mga kalokohan ng mga corrupt BIR officials at uh, mga corrupt na CPAs. Eh, siyempre, yung tao, mga taxpayer, wala rin alam. Walang, walang ganito eh. Wala eh. Ayun, na nagiging biktima. Million-million. So, sasagutin natin yon Siyempre, again, hindi naman ho ako ang gumawa ng batas. So, kukonsentrate tayo sa batas. Anong batas yun, sir? Ito, sir. Tax code. O, bilhin na kayo nito, ha? Kung kayo may Bible sa bahay, eh, dapat meron din kayong tax code. Kasi negosyo yan eh. Protection na nyo yung negosyo nyo ng batas. The law will create sa, sabi, sabi ng batas natin is, create ang batas to protect rights and justice. So that rights and justice will prevail. <laughs> Sir, magpe-prevail ba rito yung justice? Hindi. Basahin natin yung batas. Ano ba content ng financial statements? Mababasa natin yan sa section... 232 ulit. 232. Napaka-importante yan. Basahin natin. Provided that corporations, co companies, partnerships, or persons whose gross annual sales, receipts, or outputs exceed 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant and their income tax returns accompanied with a duly accomplished account information form which shall contain among others information lifted panginoon ko that is the right term lifted ha huh? From certified balance sheet, profit and loss statements, schedules, listing, income producing properties, and the corresponding income therefrom, and other relevant statements. Oh, yun daw information na galing sa annual income tax return. Yan po yung 1701 pag individual at 1702 pag non-individual ay kailangan daw i-lift ha must be lifted sa certified hindi po audited saka natin di-discuss ano ibig sabihin ng audited versus certified oh. next yan next Sir, mala spelling ko. Kaya buburahin ko. Certified balance sheet profit and loss statements and other ang ninaw, ginawa is relevant statements. Yung word, ma'am, is lifted. Lift. Dead. Tingnan nyo itong chok na to. Nasaan siya? Nasa kanang kamay ko. Kung ililipat ko siya, lifted, papunta sa kaliwang kamay ko. May nagbago ba sa chok? Of course, nagbago. Dahil inilipat ko nga sa kaliwa. Eh. Naintindihan ko yung pangmimiloso po mo, bossing. Kung inilipat ko yung chok from, the, from right from right hand to left hand, walang nagbago, sir. Wala. Kung ililipat mo lang yung, document, yung information dito, papunta doon, may magbabago ba? Wala. So, ang tanong dito, ano content, sir? So, kung parehas ang content nitong equal, yung content ng annual income tax return, 1701, 1702, sa certified balance sheet at income statement. E di pareho yung content nila. Mirror. Di ba? Mirroring. 
mirror sila iisa. Okay, ito bonus na ano ko sa inyo. Kung yung inyong financial statements, balance sheet, in profit and loss, ay hindi kahalintulad ng 1701 mo, 1702. May kasalanan na. Hindi lang ikaw, pati yung CPA na nag-audit o nag-certified. And taxpayer, TP. May kasalanan na ikaw, bossing. Bakit? Hindi ka sumunod sa butas eh. Sabi, ililip mo lang yung information eh. From certified financial statement to 1701 o 1702. Hindi mo namang ginawa eh. O, di may kasalanan ka. Kaya huwag ka magreklamo kung may audit ka lagi, di ba? So, yun lang po. Ha? Sa susunod, sir, bossing, ito ang tip ko sa inyo. Dapat ang chart of account nyo. Sa mga eskwelahan, ha? University. Ang gagaling nyo eh. Gagaling nyo, pero hindi kayo, guma, hindi kayo sumusunod sa batas. Ang galing nyo sa theory, ang galing nyo sa standards, ang galing nyo sa principle. Sumunod kayo sa batas. Pasunurin natin ang ating mga kababayan, ang ating kabansa. Sa batas, wag kung saan-saan. Oh, ito, yung, ito yung tanong eh. Ano ba content? Oh, kung ito ni Leaf definitely dapat ang content ng 1701 at 1702 ay nasa loob ng balance sheet, nasa loob ng profit and loss parehas. So, kung parehas ang content nila, edit eh tax return na rin yung balance sheet at income statement. At yung 1701 at 1702, financial statements na rin silang dalawa. ba? Ang simple. Hindi masunod. Word na lifted lang. Nakakalimutan pa meaning. O, oh kawawang mga CPAs. Ha? Biktima din ako eh. Biktima rin ako ng maling paniniwala eh. Generally accepted accounting principle. Kailan ka naging generally accepted? Hindi ka ngayon na-accept ng, go ng gobyerno, ng korte. Basahin nyo yung mga court decision ng CTA. Hindi ina-accept yung work ng CPA. Okay? So, wag na ho kayong gumawa ng sarili nyong chart of accounts. Ang gamitin yung chart of accounts, yung pong nakasulat sa tax returns. Para hindi ko yung magkakamali. At ito po, ha, 1,675 pages. Wala na ho kayong iisipin. Kasi ginawang ko na po ng entries ang nakasulat sa mga tax returns. Ibig kong sabihin, ang chart of accounts ay nandito na po. Tax returns, at book at accounting entries pinag-isa ko na po. Bumili na po kayo at kung gusto niyo pong matutunan, mag-apply na po kayo ng study now pay ETM later. I-Google niyo po what is study now pay ETM later. Lalabas na po 'yon. Oh, may lecture pa ako sa susunod eh. Sama ka ha.